அஸ்லாமு அலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து அன்பிற்குரியவர்களே கடமையான குளிப்பை எப்படி நிறைவேற்ற வேண்டும் அதன் முறை என்ன என்று கேள்வி வந்திருக்கிறது முதலில் கடமையான குளிப்பு என்றால் என்ன அதை நிறைவேற்றுவது எந்த அளவு அவசியம் என்பதை புரிந்து கொண்ட பிறகு அதை நிறைவேற்றும் முறையை தெரிந்து கொண்டால் நமக்கு பயனாக இருக்கும் என்கிற அடிப்படையில் எப்படி ஒருவர் ஒலு இல்லாத நிலையில் தொழுகைக்காக தயாராகும் பொழுது அவர் மீது ஒலு செய்வது கடமையோ அதுபோன்று ஒருவர் மீது குளிப்பு கடமையாகி இருக்கும் நிலையில் அவர் தொழுகை நிறைவேற்றுவதற்கு முன்பாக குளித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று மார்க்கம் நமக்கு சொல்லித் தருகிறது எந்தெந்த சந்தர்ப்பங்களால் ஒரு மனிதர் மீது குளிப்பு கடமையாகிறது என்று பார்க்கும் பொழுது குடும்ப வாழ்க்கையில் ஈடுபடக்கூடிய காரணத்தால் அல்லது தூக்கத்தில் அசுத்தம் வெளிப்படக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தால் அல்லது மாத விடாயிலிருந்து முற்றிலுமாக தூய்மை அடைந்திருக்கும் நிலை இந்த மூன்று சந்தர்ப்பங்களில் ஒருவர் மீது குளிப்பு கடமையாகி விடுகிறது என்று மார்க்கம் நமக்கு சொல்லித் தருகிறது இது அல்லாமல் ஜுமாவுடைய குளிப்பை பற்றியும் ஹதீஸில் வலியுறுத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இப்படி அசுத்தங்களின் பொழுது கடமையான குளிப்பை நிறைவேற்றுவது தொடர்பாக அந்த குளிப்பு எந்த முறையில் அமைந்திருக்க வேண்டும் என்பது பற்றி மார்க்கத்தை சொல்லுகிறோம் என்ற பெயரால் பல்வேறு கட்டுக்கதைகள் குளிப்பதற்கு முன்பாக ஐந்து களிமாக்களை சொல்லிக் கொள்ள வேண்டும் இன்னும் இது போன்று பல்வேறு சம்பிரதாயங்களை எல்லாம் மார்க்கம் என்ற பெயரால் சொல்லி வைத்திருக்கிறார்கள் ஆனால் அவற்றிற்கும் இஸ்லாத்திற்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை அப்படி என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் கடமையான குளிப்பை நிறைவேற்றுவதற்கு முன்பாக கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் ஒருவேளை உடல் உறவில் குடும்ப வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டதை தொடர்ந்து நிறைவேற்றக்கூடிய குளிப்பாக இருக்குமே ஆனால் ரசூலுல்லா சல்லா அலி சல்லம் அவர்கள் முதலில் அசுத்தம் பட்ட இடங்களையும் தம்முடைய மறைவிடத்தையும் கழுவிக் கொள்வார்கள் பிறகு ஒது செய்வார்கள் பிறகு குளித்துக் கொள்வார்கள் இப்படி ஹதீசில சொல்லப்பட்டிருக்குது அது அல்லாமல் மாத விடாய் போன்ற காரணங்களுக்காக முழுமையாக தூய்மை அடைந்தவர்கள் தங்களுடைய குளிப்பை நிறைவேற்றும் பொழுது கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் முதலில் ஒலு செய்து கொள்ள வேண்டும் ஹதீசில உள்ள ஒழுக்கத்தின்படி அது மாத விடாய் அல்லாத குடும்ப வாழ்க்கை தொடர்பான குளிப்பாக இருந்தால் அசுத்தம் பட்ட இடங்களை தூய்மை செய்து கொண்டு மறைவிடத்தை தூய்மை செய்து கொண்டு பிறகு ஒலு செய்து கொள்ள வேண்டும் பிறகு தண்ணீர் ஊற்றி குளிக்க வேண்டும் இதுல சில ஹதீசுகள் எல்லாம் வலதுபுறத்தை முற்படுத்தும் அப்படி ஊத்தும் பொழுது வலதுபுறத்துல ஊத்தணுங்கிற கருத்துல சில செய்திகள் வந்திருக்கின்றன இது அல்லாமல் வேறு எந்த பெரிய நெறிமுறைகளும் இதற்கு சொல்லப்படவில்லை கூடுதலாக பெண்கள் சம்பந்தமாக கேள்வி வந்திருக்கிற காரணத்தால் அவர்களுக்கு உபரியாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயமாக கடமையான குளிப்பை நிறைவேற்றும் பொழுது தாங்கள் தலையை பின்னி இருந்தால் அதை முற்றிலுமாக அவிழ்த்து விட்டு தான் குளிக்க வேண்டுமா இது சிலருக்கு சந்தேகமாக இருக்கலாம் சில சகோதரர்களும் தங்கள் வீட்டு பெண்கள் சார்பாக இந்த கேள்விகளை முன்வைக்கிறார்கள் உம்மு சலமா ரதி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் நபி சல்லா அலி சலம் அவரிடத்துல கேள்வி கேட்டு அதற்கு நபி அவர்கள் சொன்ன பதில் முஸ்லீம்ல ஐநூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாவது ஹதீசாக இடம்பெற்றிருக்கிறது உம்மு சலமா ரதி அல்லாஹு கேட்கிறாங்க யார சொல்லல நான் கடமையான குளிப்பை நிறைவேற்றும் பொழுது பின்னி இருக்கக்கூடிய என்னுடைய தலை சடையை நான் அவிழ்த்து விட வேண்டுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் பொழுது அல்லாவுடைய தூதர் சொல்றாங்க அவசியம் இல்ல நீ தண்ணீர் ஊற்றிக்கொள் அது போதுமானது இதுல இருந்து என்ன விளங்குதுன்னு சொன்னா தலையுடைய அந்த அடிபாகம் மயிர்கள் முடிகளுடைய அடிபாகம் தலைப்பகுதி நனைஞ்சா போதுமானது பூந்தலை பிரிச்சு விட்டு அதனுடைய எல்லா பகுதியும் நனையணுங்கிறதுலாம் கட்டாயம் இல்ல அப்படிங்கிற அளவுக்கு தான் மார்க்கம் மிக இலகுவாக நமக்கு சொல்லி தருகிறது சில தபலிகி ஜமாத்துல எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஒரு முடி அளவுக்கு நனையாம தவறுதலா விட்டுட்டா கூட அந்த குளிப்பு சேராது இப்படிங்கிற மாதிரிலாம் யாரும் நனைய கூடாதுங்கிற எண்ணத்துல எல்லாம் வேண்டுமென்றே இடங்களை விட்டுட்டு எல்லாம் குளிக்க போறது இல்ல முழுமையாக அந்த குளிப்பு நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிற சாரத்தை தான் சொல்லி தரப்பட்டிருக்கு அல்லாவுடைய தூதர் இந்த கடமையான குளிப்பை நிறைவேற்றுவதற்கு முன்பாக ஒலு செய்வாங்க ஒலு செஞ்சுட்டு கால்களை மட்டும் கழுவ மாட்டார்கள் குளித்து முடித்த பிறகு குளித்த இடத்திலிருந்து சற்று நகர்ந்து நின்று கால்களை கழுவி கொண்டு அந்த ஒலுவை நிறைவு செய்வார்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஹதீஸ்ல பார்க்கிறோம் வேறு சிலருக்கு இப்படியும் கேள்வி வருகிறது ஒலு செஞ்சுட்டு அந்த ஒலுவுடைய இறுதி அமர்வாக இறுதி நிகழ்வாக இருக்கக்கூடிய கால்களை கழுவுதல் அப்படிங்கறத நம்ம குளிச்சு முடிச்ச பிறகு செய்யணுங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது அதுக்கு இடையில குளித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுதே சிறுநீர் கழித்தல் அல்லது காற்று வெளியேறுதல் போன்ற காரணங்களால் ஒலு முறிந்து விடுமையானால் அப்பொழுது என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் குளிச்சு முடிச்ச பிறகு நம்ம தொழுகைக்காகவோ மற்ற காரியங்களுக்காகவோ தயாராக வேண்டிய தேவை இருந்தால் மறுபடியும் ஒலு செய்து கொள்ள வேண்டும் என்பதைத்தான் குரான் ஹதீசுடைய வழிகாட்டுதலிருந்து புரிந்து கொள்ள முடிகிறது அலாமு அலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து